Dear students, welcome to ISE. So today's our discussion, RRC Group D, 1st November 2018, Shift 1 Mathematics Explanation. So first question, simplification question. So sir, me jar the again choose netle thekada. So 21 division minus 7. And the anthos number minus 3 was sundi. This value will be equivalent to minus 3. Minus 3 plus 12. And the 9 was sundi. So 9 into 21 plus 5. 921 times is how much amma? 189. So 921 times 189. 920 times 180. 9 ones as 9. 189. So 180, 189 plus 5, 194. So your answer is what? 194. So option A is the right answer. In a college of 480 students, every student reads 5 newspapers and each is read by 60 students. The number of newspapers are how many? So, the newspaper is the newspaper. 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 So, the newspaper is the So, Motamida, Wakoko newspaper ni Araway Mandu Jotaro, Wakoko newspaper Araway Mansu Taro. Okay, and Nalgon the Lama Mandi Vijardlu, Priti Vijard the Idun's Papal Jotaro, and Motta Yenta Mandu Narante, four eighty into five, Wakoko newspaper Araway Mansu Nargabati by sixty eight in the Rigindi. Sixty table low, four eighty in times both number, eight times both the sixty eight sars, four eighty, eight five sars and the forty. So exactly any newspaper sunandi, Nalabai newspaper sunai. Okay, Nama next and. The angle of depression to the foot of a building from the top of 88 root 3 meters high tower is 60 degrees. How far the tower is located from the building? Yanabayim the root 3 meter, Ethiana Gopuram Painundi, Bavanaka Padanki, Nimnapanam Arava degree Lu, I the Bavanam Nundi Gopur and Durum Lundi. So the Bavanam this Kunamandi, then Bavanam Kunam. So Ikaninchi, the Anthurum Lundan or Dunandi. Okay, ma? Sorry. Bavanam Nundi, Gopuram Yanthurum Lundi. So Ikaninchi distance are Dunandi. So, go per methichunadandi. Go per methenthichanama, eighty eight root three chunadu. Go per methichunadu. Go per mundi, Bavananaki, e doramadutunadandi. So, Ikaninchi, e go per pike chuste, any degree lemnakon chasnama, any degree chasnandi, Arabic degree lu. Arabic degree chasnandi. So, me under good also, tan sixty and tenth root three. Tan sixty and te, and root three. And root three and te, eighty eight root three and di. Now, we have one part and ten. Tan 60 and ten, or root 3 by 1 and D. So, root 3 parts 88 root 3 and one part and ten. Now, so, root 3 key root 3 cancel out there. One part and ten, 88. So, one part and 88. And then, so, you can see the power So, go for the power of the power So, your answer is what option A. The sum of the ideas of Navya and Kavya is 35 years. The product of their ages is 300. What will be their ages one year hence be? One year hence be at none and works on some taravata. Navia Maru Kavia Leva Vaisla Matam Paisan Sari. If that they add chess at 30 peravari. War Vaisla like a lab the mood on the loo. Works on some tarata war Vaisla and Tuntai. Sounds on Tarata and Tuntai and Nadu. And a sounds on Tarata Vaisla the Vichina option suit to option the Raldam. If you sounds on Tarata Vaisla Gada and a present time and Dali, Irvin Algay and Dali, present time and Dali, Tumidi and Dali. If the sounds on Tarata. And the present is 24. So, 24 is 25. So, my answer is option A. Now, if you have a thesis, you can see the options. If you have a thesis, you can see the options. So, 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 you Statements could have satisfied with a cup of tea, so we answer an option C. Get a pacho. You may take chairs now. So, later, get a padi head of Sundi, get an thousand and a pajin of Sundi. Padi head to pajindi, yard chest of thirty five or say, can padi head into pajin and to monolos there, rather. Next and day, you never enter pantom this quali, so Padahar and Padin this quali. You don't need chest of thirty four or Sundi, and day, me answer a gadu. So, directly me answer him and chapachandi, option C. Option C is the right answer. In how many years will a sum of money doubles itself, doubles itself at 10% per annum simple interest? Padi satham would rate chapna, sadhana would diki, konda dub is there. So, any sounds are low, double rate importantly. Double rate importantly, as a dub and tuna teledandi, and one the rupal and kuntano. One the castor on the lavali. 
అంటే వడ్డీ ఎంత రావాలి వంద రూపాయలు రావాలి సో సంవత్సరానికి పది శాతం అంటే వంద రూపాయలు రావడానికి సంవత్సరానికి పది రూపాయలు వస్తే సో వంద రూపాయలు రావడానికి పది సంవత్సరాలు పడుతుంది సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ టెన్ ఇయర్స్ ఆప్షన్ సీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ చూడమ్మా నాకు అసలు ఎంతో తెలియదండి అసలు వంద అనుకుంటున్నాను డబల్ అవ్వాలి రెట్టింపు అవ్వాలి రెట్టింపు అవడం అంటే అమౌంట్ అనేది మొత్తం అనేది రెండు వందలు అవ్వాలి మొత్తము అంటే అసలు ప్లస్ వడ్డీ మొత్తము అంటే అసలు ప్లస్ వడ్డీ సో దీంట్లో ఈ రెండు వందల్లో అసలు వంద రూపాయలు ఉంటుంది అంటే వడ్డీ వంద రూపాయలు ఉంటుంది సో ఆ వంద రూపాయలు వడ్డీ రావడానికి ఆ వంద రూపాయలు వడ్డీ రావడానికి సో మనకు ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ చూడమ్మా వంద అనేది వంద మీద వడ్డీ కదా అంటే ఆర్ ఇన్ టూ టీ మొత్తం వడ్డీ రేట్ అనేది సో వంద మీద వంద రూపాయలు రావాలంటే వంద శాతం రావాలి అంతే కదా వంద మీద వంద శా వంద రూపాయలు అంటే వంద శాతం ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే వంద శాతం సో మనకు ఆర్ ఇచ్చాడమ్మా టెన్ అని సో టీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం టీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా టెన్ టేబుల్లో హండ్రెడ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా టెన్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఇలా మాన్యువల్గా ఇలా చేయక్కర్లేదండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ అసలు మనం డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయొచ్చు సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు పై చాట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ద అబో మెన్షన్డ్ పై గ్రాఫ్ ఎప్రజెంట్స్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ పబ్లిషింగ్ హౌసెస్ ఇన్ కర్ణాటక ద సెంట్రల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద సెక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు ద ప్రమోషన్ కాస్ట్ ఇస్ వాట్ అంటే ప్రమోషన్ కాస్ట్ కోసం ఖర్చు పెట్టినటువంటి సో సెంట్రల్ యాంగిల్ అంతా అని అడుతున్నానండి సెంట్రల్ యాంగిల్ అంతా అని అడుతున్నాడు చూడమ్మా సో పై గ్రాఫ్ కర్ణాటకలోని ప్రచురణ సంస్థ యొక్క వ్యయాన్ని చూసిస్తుంది సో ప్రకటనల ఖర్చులకు సంబంధించినటువంటి భాగం యొక్క కోణం ఎంత అసలు పై చాట్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని చూపిస్తుంది పై చాట్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో సో ప్రమోషన్ కాస్ట్ ప్రమోషన్ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ప్రమోషన్ కాస్ట్ ఇక్కడ మనకు చూస్తే కనా టెన్ పర్సెంట్ ఉంది ప్రమోషన్ కాస్ట్ ఎంత ఉందమ్మా టెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంటైర్ పై చాట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అంటే ఎంత కోణాన్ని చూపిస్తుందండి థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ కోణాన్ని చూపిస్తుంది ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి పై చాట్ ఎప్పుడు కూడా శాత రూపంలో ఇచ్చినప్పుడు వంద శాతానికి ఈక్వల్ చేయాలి డిగ్రీస్ రూపంలో ఇచ్చినప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ చేయాలి అంటే వంద శాతము అంటే వంద శాతము అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనకు కావాల్సింది సో ప్రమోషన్ కాస్ట్ ప్రచురణ కోసం పది శాతం ఖర్చు పెట్టారు పది శాతం అంటే థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ సో ఆప్షన్ బి రాజీవ్ వాస్టు ఎర్న్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఫ్రీ హాలిడే ఫర్ సెవెన్ వీక్స్ వర్క్ సో హీ వర్క్డ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైవ్ వీక్స్ అండ్ ఎర్న్డ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ ఫ్రీ హాలిడే సో వాట్ వాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద హాలిడే రాజీవ్కు ఏడు వారాల పనికి ఐదు వందల రూపాయలు మరి ఒక సెలవు లభిస్తుంది అతను కేవలం ఐదు వారాలు మాత్రం పనిచేసి యాభై రూపాయలు మరియు సెలవును సంపాదించాడు అయితే సెలవు దినం యొక్క వాల్యూ ఎంత చూడం ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ వన్ అ హాలిడే వన్ అ హాలిడే వన్ అ హాలిడే దేనికి సమానం అండి అది సెవెన్ వీక్స్ వర్క్స్కి సమానం సెవెన్ వీక్స్ వర్క్స్కి సమానం నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్లస్ వన్ అ హాలిడే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్లస్ వన్ అ హాలిడే అది దేనికి సమానం ఫైవ్ వీక్స్ వర్క్ సమానం ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తే మీరు హాలిడేకి హాలిడే క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ తీసేస్తే ఫోర్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సెవెన్ వీక్స్ నుంచి ఫైవ్ వీక్స్ తీసేస్తే టూ వీక్స్ వస్తుంది అంటే టూ వీక్స్ మనీ ఈజ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ వీక్ మనీ ఈజ్ వాట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ వీక్ మనీ ఈజ్ వాట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వన్ వీక్ మనీ ఈజ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు ఆ వన్ వీక్ మనీని మీరు దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ హాలిడే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో సెవెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత వస్తుందండి సెవెన్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే హాలిడే వాల్యూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే హాలిడే వాల్యూ ఎంతమ్మా సో థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండి ఏ బి స్టార్టెడ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ విత్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ
నాలుగు నెలల తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు అంటే ఎన్ని నెలలు బిజినెస్లో ఉన్నాడు ఎనిమిది నెలలు ఎనిమిది నెలలు ఎన్ని భాగాలతోమో మూడు భాగాలతో ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయండమ్మా ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఎయిట్ త్రీ సార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా ట్వంటీ ఫోర్ వన్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ సార్స్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ సార్స్ వన్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సార్స్ నైంటీ సిక్స్ అంటే ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే టెన్ పార్ట్స్ టెన్ పార్ట్స్ అంటే ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే టెన్ పార్ట్స్ అంటే ఎంత అమ్మా ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ టెన్ పార్ట్స్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ అప్పుడు వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ సో ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ సిది వన్ పార్టే కదా అంటే ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ అంటే సిది ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్తో ఉండాలి సిది ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్తో ఉండాలి సిది ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్తో ఉండాలి అలా ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే కదా నేను మిగతా చెక్ చేయక్కర్లేదు ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ మీటర్స్ అవే ఈస్ థర్టీ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ముప్పై ఆరు మీటర్ల దూరంలో ఉన్న గోపురంపై నుండి భవనం యొక్క పాదం చేసేటువంటి నిమ్న కోణం సో ముప్పై డిగ్రీలు అయినా గోపురం ఎత్తెంత ఇది గోపురం అనుకుందామండి సో ఈ గోపురం ఎంత ఎన్ని మీటర్లు అవే ఉందంటే థర్టీ సిక్స్ మీటర్స్ అవే ఉంది సో కోణం గేమ్ చూసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ చేసేటువంటి కోణం గేమ్ చూసినట్లయితే నిమ్న కోణం ముప్పై డిగ్రీలు ఇస్తుంది ముప్పై డిగ్రీలు ఉంది ఓకేనమ్మా జనరల్గా టెన్ థర్టీ అంటే ఎంత అండి వన్ బై రూట్ త్రీ టెన్ థర్టీ అంటే వన్ బై రూట్ త్రీ ఇది వన్ పార్ట్ అవుతుంది ఇది రూట్ త్రీ పార్ట్స్ అవుతుంది అంటే రూట్ త్రీ పార్ట్స్ థర్టీ సిక్స్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ అవుతుంది ఎందుకంటే సో త్రీ రూట్ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ అంటే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది అండ్ వన్ పార్ట్ వాల్యూ విల్ బీకుల్ అంటే వాటమ్మ ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ వన్ పార్ట్ వాల్యూ విల్ బీకుల్ అంటూ ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ అంటే గోపురం ఎక్తు సో ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ బాక్స్ కంటైన్స్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ పెన్సిల్స్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ త్రీ చిల్డ్రన్ సో ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వన్ బై టూ ఈస్ టు వన్ బై త్రీ ఈస్ టు వన్ బై ఫోర్ ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ రిసీవ్డ్ బై ద ఫస్ట్ చైల్డ్ ఒక పెట్టెలో రెండు వందల ఎనభై ఆరు పెన్సిల్స్ కలవు ఈ పెన్సిల్స్ని ముగ్గురు పిల్లల మధ్య సో వన్ బై టూ ఈస్ట్ వన్ బై త్రీ ఈస్ట్ వన్ బై ఫోర్ నిష్పత్తులు పంచడం జరిగింది అయితే మొదటి పిల్లవాడు పొందినటువంటి పెన్సిల్ సంఖ్యను కనుగొనండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని బిన్న రూపంలో ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని నార్మల్గా నార్మల్ లిస్ట్లోకి మారుద్దాం సో టూ త్రీ ఫోర్ కసాగి ఎంత అండి పన్నెండు ప్రతి దాన్ని కూడా ప్రతి బిన్నాన్ని కూడా పన్నెండుతో గురించండి అమ్మా వన్ బై టూ ఇంటూ పన్నెండు అంటే ఏమొస్తుందండి వన్ బై టూ ఇంటూ పన్నెండు సరే మీరు పన్నెండుతో ఎందుకు గుణిస్తున్నారు సార్ అంటే మనము సో నార్మల్ రేషియోలోకి మార్చుకోవడానికి నేను కసాగు తీసుకుని ప్రతి ఒక్క బిన్నాన్ని కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒకటి బై మూడు ఇంటూ పన్నెండు అంటే ఎంత వస్తుందండి మూడు నాలుగులు అంటే నాలుగు వస్తుంది ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ పన్నెండుతో మల్టిప్లై చేస్తే ఒకటి బై ఫోర్ ఇంటూ పన్నెండు అంటే ఏమొస్తుందమ్మా సో త్రీ వస్తుంది అంటే సిక్స్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ సిక్స్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ సో ఇక్కడ సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అండి థర్టీన్ పార్ట్స్ సో థర్టీన్ పార్ట్స్ అంటే టూ ఎయిటీ సిక్స్ పెన్సిల్స్ అండి సో థర్టీ థర్టీన్ పార్ట్స్ అంటే టూ ఎయిటీ సిక్స్ అమ్మా థర్టీన్ టేబుల్లో థర్టీన్ టూ జాస్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీన్ టూ జాస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనమ్మా సో ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే వన్ పార్ట్ అంటే ట్వంటీ టూ అండి అడిగింది ఎవరిదండి మొదటి పిల్లవాడికి మొదటి పిల్లవాడికి అంటే ఆరు భాగాలండి సో ఆరు ఇంటూ ఇరవై రెండు ఆరు ఇంటూ ఇరవై రెండు సో ఎంతమ్మా వన్ థర్టీ టూ ఆరు ఇంటూ ఇరవై రెండు ఎంతమ్మా వన్ థర్టీ టూ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ మనకు ఇన్ ద గివెన్ సర్కిల్ కార్డ్ ఏబి ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు మీడ్ ద టాంజెంట్ డిఈ ఎట్ డి ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్ అయితే వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ బీడి సో ఇచ్చినటువంటి రుత్వంలో ఏబి అనేది జా సో డిఈ స్పర్శ రేఖను కలవడానికి సో డి వరకు పొడిగించారు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అయితే డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్ అయితే సో బీడి పడవెంత చూడండి ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చున్నారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చున్నారు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఇచ్చున్నారు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ సో దిస్ ఈజ్ ఏమ్మ This is B, this is D, and this is E. Okay, Namma? So, A, B is equal to any, D is equal to 12. D is equal to what, Amma? 12. Man, and there is also, one tangent to, so, one, so, man, we can see and teach, one tangent
సో ఎయిటీన్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎస్ సో బీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఉండాలమ్మా ఎయిట్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా ఒక సీకెంట్ ఒక ట్యాంజెంట్ ఇచ్చినప్పుడు రిలేషన్ ఏంటి అంటే సో డీఈ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనమ్మా ఏడీ ఇంటూ బీడీ ఇఫ్ ఎం మెన్ కెన్ డూ ఏ వర్క్ కెన్ డూ వన్ బై వన్ బై ఎంత్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ పీ డేస్ ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రిక్వైర్డ్ టు డూ ద హోల్ వర్క్ ఇన్ క్యూ డేస్ చూడమ్మా పీ రోజుల్లో ఎం పురుషులు వన్ బై ఎన్ పనిని చేయగలిగితే మొత్తం పనిని క్యూ రోజుల్లో చేయడానికి అవసరమైన వ్యక్తుల సంఖ్యను సమీకరణాన్ని కొనగనండి ఇక్కడ మీ అందరు కూడా యూనిటరీ మెథడ్ గురించి చెప్పానండి ఎం వన్ పర్సన్స్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ కెన్ డీ వన్ డేస్ అండ్ దే కంప్లీటెడ్ డబ్ల్యూ వన్ వర్క్స్ ఎం టూ పర్సన్స్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ డీ టూ డేస్ అండ్ దే కంప్లీటెడ్ డబ్ల్యూ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనకు ఈ రిలేషన్ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం ఆన్సర్ చేయగలమండి సో ఇక్కడ ఎం ఎం ప్లేస్లో ఎంఏ ఇచ్చి ఉన్నాడండి ఎన్ని డేస్ అమ్మా పీ డేస్ పీ డేస్లో వన్ బై ఎంత వర్క్ అమ్మా మొత్తం వర్క్ వన్ అనుకుంటే దాంట్లో వన్ బై ఎంత వర్క్ చేశారు సో ఈజీ గోల్ టు సో మనకు ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కావాలి మనకు ఎం టూ కావాలి సో ఎం టూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రిక్వర్ టు డూ ద హోల్ వర్క్ ఇన్ క్యూ డేస్ హోల్ వర్క్ ఇన్ క్యూ డేస్ అండి మొత్తం వర్క్ మొత్తం వర్క్ అంటే ఒక ఒక యూనిట్ వర్క్ అండి సో ఎన్ పైకి వచ్చేస్తే ఏమవుద్దామా ఎన్ ఎం ఎన్పి సో ఎం ఎన్పి బై క్యూ ఎత్తులకు వస్తే ఏమవుద్దామా బై క్యూ సో ఎం టూ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎన్ పై ఎం ఎన్పి బై క్యూ ఎం ఎన్పి బై క్యూ సో ఎం ఎన్పి బై క్యూ అండి సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ దే సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సింప్లిఫికేషన్ అండి సో జాగ్రత్త చూడమ్మా సో ఇది ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా సిక్స్టీన్ సో ఇది ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ లెవెన్ అంటే మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అగైన్ సింప్లిఫికేషన్ అండి సో ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిట్ అంటే త్రీ వస్తుందండి ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా త్రీ వస్తుందండి సో సెవెన్ త్రీ జాస్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ వన్ సెవెన్ త్రీ జాస్ ఎంత ట్వంటీ వన్ సో త్రీ త్రీ జాస్ ఎంత అని నైన్ సో త్రీ త్రీ జాస్ ఎంతమ్మా నైన్ సెవెన్ త్రీ జాస్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్ టూ జాస్ ఎంత అండి ఎయిట్ ఫోర్ టూ జాస్ ఎంత ఎయిట్ సో ఒకసారి కానీ మీరు చూస్తే నైన్ నుంచి ఎయిట్ సబ్ ప్రాక్టీస్ వన్ ఉంటుంది సో వన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అంటే ట్వంటీ టూ సో ఫార్టీలోంచి ట్వంటీ టూని సబ్ ప్రాక్ట్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ చూడమ్మా ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రాంగిల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ సో కోణాలు నిష్పత్తి ఇచ్చినాడు ఆ కోణాలు ఏంటో చెప్పమంటున్నాడు ఒక త్రిభుజంలో మూడు కోణాలు మొత్తం ఇన్ ఏ ట్రాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ మస్టన్ షుడ్ బి వన్ ఎయిటీ ఒక త్రిభుజంలో మూడు కోణాలు మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మూడు భాగాలు నాలుగు భాగాలు ఐదు భాగాలు మొత్తం ఎన్ని భాగాలు పన్నెండు భాగాలు సో పన్నెండు భాగాలు అంటే ఎంతమ్మా వన్ ఎయిటీ సో పన్నెండు భాగాలు వన్ ఎయిటీ అయితే ఒక్కొక్క భాగం ఎంత అవ్వాలండి పదిహేను అవ్వాలి ఒక్కొక్క భాగం పదిహేను అవ్వాలి సో అప్పుడు ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒక్కొక్క భాగం పదిహేను అవ్వాలి సో ఒక్కొక్క భాగం పదిహేను అవ్వాలి అప్పుడు మూడు భాగాలు అంటే ఎంత మూడు ఇంటూ పదిహేను నలభై ఐదు సో నాలుగు భాగాలు అంటే ఎంత నాలుగు ఇంటూ పదిహేను అరవై ఐదు భాగాలు అంటే ఐదు ఇంటూ పదిహేను డెబ్బై ఐదు సో ఈ విధంగా నలభై ఐదు అరవై డెబ్బై ఐదు సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంటండి సో ఆప్షన్ డి సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ ఈ క్లియర్ అండి అదే నెక్స్ట్ అండి ఏబిసి ఆర్ త్రీ బ్రదర్స్ ఏస్ ఏజ్ ఈజ్ ద సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ బి సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ బ్రదర్స్ ఈజ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సి త్రీ ఇయర్స్ ఎగో ఏస్ ఏస్ వాస్ త్రీ టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ సి ఫోర్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నౌ వాట్ విల్ బి ద సీస్ ఏస్ ఏబిసి ముగ్గురు సోదరులు అండి ఏ ఒక వయసు బి యొక్క వయసు సమానం అంటే ఏబి ఇద్దరు వయసులు సమానం అంటే ఏ ఈజీ గోల్డ్ బి అని చెప్పొచ్చు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా వినన్నమ్మా ఏ ఈజీ గోల్డ్ బి అని చెప్పొచ్చు అంటే బి తెలిస్తే ఏ తెలుస్తుంది ఏ తెలిస్తే బి తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ముగ్గురు సోదరుల వయసులు మొత్తం సి యొక్క వయసుకి ఐదు రెట్లు ముగ్గురు సోదరుల యొక్క వయసులు మొత్తం అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి చూడమ్మా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ముగ
మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఏ ఒక వయసు అంటే టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ సో సి యొక్క వయసుకి మూడు రెట్లు ఓకేనమ్మా సికి మూడు రెట్లు సికి మూడు రెట్లు అంటే సికి మూడు రెట్లు అంటే ఎంతమ్మా మూ సి యొక్క వయసు ఎంత మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అంతే కదా ఒక భాగం అంటే ఎక్స్ దాన్ని మూడు సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎన్ని రెట్లు అంటే అండి ఎన్ని రెట్లు సి యొక్క వయసుకు మూడు రెట్లు సి యొక్క వయసుకి ఎంత మూడు రెట్లు ఇప్పుడు చూడండమ్మా ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ ఎక్స్ వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ లోంచి టూ ఎక్స్ తీసేస్తే ఎక్స్ మిగులుతుంది ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే మైనస్ నైన్ ఈ చూడండి ఒకసారి ఏం చూస్తే ఆ మైనస్ నైన్ వదలకు వస్తే ప్లస్ నైన్ ప్లస్ నైన్ నుంచి మైనస్ త్రీ తీసేస్తే సిక్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ అండి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ అంటే వన్ పార్ట్ అంటే సిక్స్ అండి దాని మీనింగ్ అప్పుడు ఏ వాల్యూ టూ పార్ట్స్ కదా అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వెల్వ్ అవుతుంది వన్ పార్ట్ అంటే ఏమవుతుందండి సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే సి యొక్క వయసు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత సి ప్రస్తుత వయసు ఎంత ఆరు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఆరు ప్లస్ నాలుగు పది అంటే సి యొక్క వయసు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎంతమ్మా సి యొక్క వయసు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత ఉంటుందండి టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుందండి సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండి అరిత్ర హ్యాడ్ ఎయిటీన్ బై టూ ఎయిటీన్ టూ బై సెవెన్ లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇన్ ద ఫ్యూల్ ఆఫ్ ట్యాంక్ ఆఫ్ హీస్ వెహికల్ ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద జర్నీ దేర్ వాజ్ ఓన్లీ సిక్స్ సిక్స్ బై సెవెన్ లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ సో వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ ప్రజెంట్ ఇనీషియలీ వాజ్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద జర్నీ చూడమ్మా ప్రయాణ సమయం ప్రారంభంలో అరిట్ర సో తన యొక్క వాహనం యొక్క ఇంధనం ట్యాంక్లో సో ఎయిటీన్ టూ బై సెవెన్ ఎయిటీన్ టూ బై సెవెన్ లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఉందండి ప్రయాణం చివరిలో ఇంధనం ట్యాంక్లో ఆరు ఆరు బై ఏడు లీటర్ల పెట్రోల్ ఉంటే సో మిగిలి ఉంది అయితే ప్రారంభంలో ఉన్న పెట్రోల్ యొక్క ఏ భాగాన్ని ప్రయాణంలో వినియోగించారు సో మొత్తం దేంతో కంపేర్ చేయాలంటే ఇనిషియల్ దాంతో కంపేర్ చేయాలి ఇనిషియల్కి ఎంత ఉందమ్మా సో ఎయిటీన్ టూ బై సెవెన్ ఉందండి ఎయిటీన్ టూ బై సెవెన్ ఉంది ఓకేనమ్మా ఎయిటీన్ టూ ఎయిటీన్ టూ బై సెవెన్ ఉంది సో ఒకసారి మేము చూస్తే ఎంత పెట్రోల్ అయిపోయిందమ్మా ఎయిటీన్లో గినా సిక్స్ తీసేస్తే ఎంత ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో టూ బై సెవెన్లో నుంచి సిక్స్ బై సెవెన్ తీసేయలేం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటి యాడ్ చేస్తే నైన్ బై సెవెన్ అవుతుంది నైన్ బై సెవెన్లో నుంచి సిక్స్ బై సెవెన్ తీసేస్తే త్రీ బై సెవెన్ వస్తుంది అంటే లెవెన్ త్రీ బై సెవెన్ వస్తుంది ఎంత వస్తుందమ్మా లెవెన్ త్రీ బై సెవెన్ వస్తుంది అంటే ఇది వినియోగించిందండి లెవెన్ త్రీ బై సెవెన్ అనేది వినియోగించింది జస్ట్ ఎయిటీన్ టూ బై సెవెన్లో నుంచి సిక్స్ సిక్స్ బై సెవెన్ సప్రాక్ట్ చేశానండి లెవెన్ త్రీ బై సెవెన్ ఓకేనమ్మా లెవెన్ త్రీ బై సెవెన్ ఇప్పుడు ఇది వాళ్ళు వినియోగించింది ఇది స్టార్టింగ్లో ఉన్నది ఈ రేషియోని అడుగుతున్నారు సో ఒకసారి నేను మీరు చూస్తే ఇది ఎంత వస్తుందండి సెవెన్కి సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది లెవెన్ సెవెన్ సా సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎయిటీ సో ఎయిటీ బై సో ఎయిటీన్ సెవెన్ సాస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్కి సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సిక్స్టీన్ టేబుల్లో సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సార్స్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సార్స్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫైవ్ ఈస్ టు ఎయిట్ సో ఫైవ్ బై ఎయిట్ అంటే మొత్తం ఎనిమిది భాగాల పెట్రోల్ ఉంటే ఎనిమిది భాగాల పెట్రోల్లో ఆ జర్నీ టైంలో ఐదు భాగాల పెట్రోల్ వాడారు మూడు భాగాల పెట్రోల్ ఇంకా ఉంది నెక్స్ట్ అండి ఏ పర్సన్ బాట్ ఫోర్ సో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ కొన్న వెలుగు ఇచ్చినాడు లాభశాతం ఇచ్చినాడు అమ్మకం విలువ అడుగుతున్నాడు సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీద మనం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుందండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనమ్మా టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమ్మా టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో టూ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టూ పర్సెంట్ అంటే వన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి వన్ ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ అంటే వన్ ఎయిటీ త్రీ వస్తుంది వన్ ఎయిటీ త్రీ మొత్తం లాభం వన్ ఎయిటీ త్రీ ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్కి త్రీ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ రావాలి అంటే మన ఆన్సర్ ఎనిమిదితో ఎండ్ అవ్వాలి మన ఆన్సర్ ఎనిమిదితో ఎండ్ అవ్వాలి అలా ఎనిమిదితో ఎండే ఆప్షన్ ఒకటే ఉందండి సెవెంటీన్ నాట్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ నాట్ ఎయిట్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద లాస్ట్ సారీ ద లీస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వైర్ దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై ఈచ్
so 25 by 3 percentage of what number is 150 so chunnama ee 3 na avathalu pampisthe em avuthundi 25% of a number will be equivalent to 450 avuthundi aa 3 ni avathalu pampisthe ante na ee 3 ni avathalu pampisthe 3 into 150 ante 450 ante 25% of a number is 450 so now we need a 100 percentage 100 percentage enti two times double cheyali 450 double chesthe 900 900 ni double chesthe 1800 so your answer is what 1800 ala direct ga answer attack cheyochu so 25 ee 450 ela vachindi sir ante ee 3 ni avathalu pampisthe 3 into 150 ante 450 e ga 25% 450 అయితే 100% ఎంత 25 ని 4 కదా 450 into 4 అంటే 452 సార్ 900 900 2 సార్ 1800 సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ 1800 సో ఇక్కడ ఒకసారి గిని చూస్తా పర్వేస్ బిలాంగ్స్ టు టౌన్ ఏ అండ్ గౌతమ్ బిలాంగ్స్ టు టౌన్ బి దే స్టార్టెడ్ దే జర్నీ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ టౌన్స్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ రూట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం దే మీట్ సమ్వేర్ ఆన్ ద వే అండ్ కంటిన్యూ దేర్ జర్నీ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ అన్నారండి ఇది కీవర్డ్ so meeku ee keyword osthe ela cheyala gudu cheppan after meeting vallu kalusukuna tarvata gautam parvez takes another 16 hours and reach to his destination while gautam takes another 4 hours to reach parvez town if parvez travel at a speed of 40 km per hour gautam speed in km per hour is what meeku ee story chaala clear ga cheppunnanu nenu so meeku explanations lo ee story anedi so iddaru vere vere places nunchi start avtaru so vaari vaari ekka gamya sthanam cherukodaniki madhyalo okasari kalusukuntaru kalusukuna tarvata kalusukuna tarvata so kalusukuna tarvata kalisina tarvata chunama kalisina tarvata so vari vari gamya sthanam cherukodaniki kalisina tarvata chunama aa keyword anedi manaku chaala important andi okay nama vari kalusukuna tarvata kalisina tarvata vari vari gamya sthanam cherukodaniki t1 mariyu t2 seconds time padthe vallu s1 s2 vegam tho gina prayanichinatlaite so manaku so em relation em untadu ani cheppana amma meeku relation em untadu ani cheppana meeku so s1 by s2 is equal to s1 by s2 is equal to under root of t2 by t1 under root of t2 by t1 so maru saari cheptunnanu chudandi iddaru vyaktulu veru veru pradeshal nunchi oke samayamlo bayil deraru oka baabu ila vastunadu maroka baabu ila vastunadu madhyalo kalusukunaru kalusukunna tarvata vari vari gamya sthanam cherukodaniki t1 mariyu t2 seconds time teesukunnatlaite vaala vegala madhya sambandham entaya ante vaala vegala madhya sambandham entaya ante s1 by s2 is equal to under root of t2 by t1 ఓకే నమ్మ ఇక్కడ ఎస్ వన్ ఇచ్చున్నాడండి ఫార్టీ అని సో ఎస్ టూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనము గౌతమ్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పర్వేది ఇచ్చినాడు టీ టూ అంటే మనకు ఫోర్ సో టీ వన్ అంటే సిక్స్టీన్ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ అంటే వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై టూ ఓకే నమ్మ సో అప్పుడు ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిటీ అప్పుడు మనకు గౌతమ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుందండి ఎయిటీ గంటకి ఎనభై కిలోమీటర్లు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ సో హియో కియోస్క్లో has different shakes and other healthy drinks and uh, different uh, shakes unnai ikkada adhe vidhanga healthy drinks kuda unnai 85% of the kishok sells from the selling shakes every quarter the store sales on an average are 150000 what is their approximate average monthly sale from the healthy drinks other than shakes so kishok lo manaku evida shake lu mariyu itara aarogyakaramaina paniyalu unnai ataniki ee shakes dwara 85% income vaste సో మిగతా అది ఆరోగ్యకరమైన పానీయాల ద్వారా వస్తుంది త్రైమాసికంలో సగటన లక్ష యాభై వేలు వచ్చింది త్రైమాసికం అన్నాడు అంటే మూడు నెలల ఇంకము లక్ష యాభై వేలు మూడు నెలల ఇంకమ్ లక్ష యాభై వేలు అంటే నెలకి ఎంత వస్తుంది యాభై వేలు వస్తుంది అంతే కదా సగటన మూడు నెలల మీద మొత్తం మీద లక్ష యాభై వేలు వచ్చింది అప్పుడు సగటన నెలకి ఎంత వస్తుంది యాభై వేలు వస్తుంది ఆ వచ్చిన యాభై వేల ఇంకంలో ఎనభై ఐదు శాతము షేక్స్ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చింది అంటే మిగతా పదిహేను శాతము ఎనభై ఐదు శాతం షేక్స్ అమ్మకాల వల్ల వచ్చింది అంటే మిగతా పదిహేను శాతము ఆరోగ్యకరమైన పానీయాలు అమ్మడం వల్లే కదా అంటే నెలకి యాభై వేలు వాళ్ళకి ఇంకమ్ వస్తే నెలకి యాభై వేలు ఇంకమ్ వస్తే దాంట్లో పదిహేను శాతం ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పానీయాలు అమ్మడం ద్వారా వచ్చింది అంటే ఆ యాభై వేల మీద పదిహేను శాతం యాభై వేల పది శాతం అంటే ఐదు వేలు ఐదు శాతం అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు పదిహేను శాతం అంటే ఏడు వేల ఐదు వందలు సో ఇవి రాన్సీస్ వాట్ ఏడు వేల ఐదు వందలు సో సార్ మీరు యాభై వేలు ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ అంటే మొత్తం లక్ష యాభై వేలు అనేది త్రైమాసికానికి అంటే మూడు నెలలకి మూడు నెలలకి లక్ష యాభై వేలు అంటే నెలకి యాభై వేలు ఆ యాభై వేల పదిహేను శాతం సింప్లిఫికేషన్ అమ్మా సో ఇక్కడ ఏం చూస్తే మీరు ఫస్ట్ నెంబర్స్ మాత్రమే చూడండి ఫైవ్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి ఒక థర్టీ తీసేస్తే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే మన ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి దగ్గరగా ఉండాలి ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఏం లేదు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఉంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ టూ ఉంది అంటే జీరో పాయింట్ 
అందుకని మన ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి దాని దగ్గరగా ఉండాలి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే అప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ హరీ బైస్ అండ్ ఓల్డ్ కార్ అండ్ స్పెండ్స్ త్రీ థౌసండ్ అండ్ ఇట్స్ హీ సెల్స్ ఇట్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ అండ్ మేక్స్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ దెన్ హౌ మచ్ డిడ్ హీ పే ఫర్ ద కార్ హరి పాత కార్ కొన్నాడు ఎంత కొనాలో తెలియదు దానికోసం మూడు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు అతను యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలకి తర మళ్ళీ కారు అమ్మేశాడు అలా యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలకు అమ్మడం వల్ల అతనికి పదహారు శాతం లాభం వచ్చింది అయితే అప్పుడు కారు అతను కొన్న ఎంత కొన్ అంటే ఎంత కొన్నాడు ఇనిషియల్గా కారు ఎంత కొన్నాడు ఇప్పుడు పదహారు శాతం లాభం అంటే దాన్ని ఎలా రాయచ్చు మనం నూట పదహారు శాతం అని రాయచ్చు కదా నూట పదహారు శాతం విలువ దేనికి సమానం యాభై ఎనిమిది వేలకు సమానం నూట పదహారు శాతం దేనికి సమానం యాభై ఎనిమిది వేలకు సమానం ఫస్ట్ వంద శాతం ఎంత కనుక్కుందాం అప్పుడు మనం ఆ మూడు వేలు తీసేసి సరిపోతుంది ఓకేనమ్మా వంద శాతం అంటే ఎంత సో నూట పదహారు టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి ఎగ్జాక్ట్గా సో యాభై టైమ్స్ పోతుంది వంద యాభై కదా ఐదు వందల ఐదు వందల సార్లు పోతుంది వంద ఇంటూ ఐదు వందలు అంటే యాభై వేలు పదహారు ఇంటూ ఐదు వందలు అంటే ఎనిమిది వేలు సో ఐదు వందల సార్లు పోతుంది ఐదు వందలు ఇంటూ వంద అంటే యాభై వేలు అంటే మొత్తం యాభై వేలు మొత్తం యాభై వేలు ఆ యాభై వేలలో మూడు వేలు ఖర్చు పెట్టాడే కదా అంటే మూడు వేలు ఖర్చుతో కలుపుకొని యాభై వేలు అప్పుడు ఇనిషియల్గా ఎంత కొన్నట్టు ఆ మూడు వేలను తీసేయాలి కదా నలభై ఏడు వేలు కొన్నట్టు ఇనిషియల్గా నలభై ఏడు వేల వాళ్ళు కొన్నాడు ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ కొన్నాడు త్రీ థౌసండ్ ఖర్చు పెట్టాడు యాభై వేలు యాభై వేలు మొత్తం అతను ఖర్చు పడింది పదహారు శాతం లాభం అంటే యాభై వేల మీద ఎనిమిది వేలు యాభై ఎనిమిది వేలు కమ్మాడు అలా ఫిక్స్ అయ్యండి అదే సింప్లిఫికేషన్ సో ఒకసారి నేను మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇది పదమూడు బై ఐదు రాసుకుందాం ఇంటూ త్రీ సో ఫైవ్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ పోయిందమ్మా పాయింట్ సిక్స్ టైమ్స్ పోయింది అప్పుడు థర్టీన్ ఇంటూ పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఎంత వస్తుందండి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ చూడమ్మా ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి ఒక టెన్ తీసేస్తే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో టూ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే ఫార్టీ మైనస్ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్టీన్ సో ఈ నైన్టీన్కి నైన్టీన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫార్టీలో నుంచి పాయింట్ సిక్స్ తీసేస్తే ఎంత అమ్మా థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏ ట్యాంక్ కెన్ బి ఫిల్డ్ బై ఏ అండ్ బి ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ట్యాప్సి కెన్ ఎంటీ ద ఫిల్డ్ ట్యాంక్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇఫ్ ఆల్ ద త్రీ ట్యాప్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఆల్టర్నేట్ అండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ హౌ మచ్ టైం విల్ బి టేకెన్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ కంప్లీట్లీ సో కులాయిలు ఏ మరియు బిలు వరుసగా ఆరు గంటలు మూడు గంటల్లో ట్యాంక్ని నింపగలవు సి కులాయి ఐదు గంటల ఖాళీ చేయగలదు మూడు కులాయిలు ప్రత్యామ్నాయంగా మొదట ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి ఈ విధంగా ఈయన ఓపెన్ చేసినట్లయితే సో ట్యాంక్ మొత్తం నిండడానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుంది సో ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ రెండు ఫిల్లింగ్ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి రెండు నింపేవి ఉన్నాయి సో ఏ ఎన్ని గంటలమ్మా ఆరు గంటలు సో బి ఎన్ని గంటలమ్మా మూడు గంటలు ఈ రెండు నింపే సి అనేది ఖాళీ చేసేది ఎన్ని గంటలు అంటే ఐదు గంటలు ముందు ట్యాంక్ యొక్క సామర్థ్యం కనుక్కోవాలి ట్యాంక్ యొక్క సామర్థ్యం అంటే ఈటి కసా కట్టాలి ఆరుకి మూడుకి కసాగ ఆరు ఆరుకి ఐదు కసాక ముప్పై అంటే ట్యాంక్ యొక్క సామర్థ్యం ముప్పై ఆరో టేబుల్ ఎన్నిసార్లు పోయింది ఐదు సార్లు పోయింది మూడో టేబుల్లో పదిసార్లు పోయింది ఐదో టేబుల్లో ఆరు సార్లు పోయింది మొదటి గంట మొదటి గంట ఏ మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం అంటే ఐదు లీటర్లు వస్తాయి రెండో గంట బి మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం పది లీటర్లు వస్తాయి మూడో గంట సీని మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తాం ఆరు లీటర్లు వస్తాయి అంటే మొదటి మూడు గంటలు చూసుకుంటే పది లీటర్లు పదిహేను లీటర్లు వస్తున్నాయి ఆరు లీటర్లు పోతున్నాయి అంటే మొదటి మూడు గంటలే చూస్తే పదిహేను వస్తున్నాయి ఆరు పోతున్నాయి అంటే ట్యాంకులు ఎన్ని ఉంటాయి తొమ్మిది లీటర్లు ఉంటాయి ఇంకా ఇరవై ఒక్క లీటర్లు నింపాలి అంటే మూడు గంటల కన్నా ఎక్కువే పడుతుంది మన ఆన్సరు సో మూడు గంటల కన్నా ఎక్కువే పడుతుంది కానీ ఇక్కడ మూడు గంటల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఆప్షన్ ఏముంది మూడు గంటల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఆప్షన్ ఏముందా సో ఒకటే ఉంది మూడు గంటల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం